cultívate día a día más impecablemente sembrando todas las semillas de conciencia que puedas y tengas oportunidad ese es el secreto máximo <ríe> siembra todas las semillas de verdad, bondad, amor y belleza porque pues queremos conocer a Dios y mucho debate, filosofeo, libros teológicos y no sirven para nada no sirven para nada, toda la teología no sirve para nada conocer a Dios es muy simple en tres palabras Dios es verdad, bondad y belleza con eso para uno de principiante está bueno meditar Dios es verdad, bondad y belleza una ocasión llegó un hombre con alguien que se llamaba Son Wong Kong el rey mono, sabio, peregrino Son Wong Kong y Son le gustaba jugar algo de ajedrez y tomar su cafecito y fumaba pipa Sun. Es el que anuncia la nueva era de Acuaria por los 40, Sun, conocido como el tibetano. Y luego está un amigo de él y dice, Sun, Dios existe. Y luego le dice, Sun, no, amigo, Dios no existe. ¿Cómo? Dios no existe, Dios es. Oye, pero que, bueno, gracias, tú, en el café, luego seguimos en el ajedrez, le dice Sun y se va. El absoluto es, el absoluto existe, y si tú sientes amor en ti, porque mínimo sientes amor por el perro, por el Rufus, por tu gato, el minino, ¿verdad? el chito, ¡Eh! cada nombre que le ponen a los gatos ustedes, el tamagotchi, ¿verdad? si tú sientes amor, por tus hijos, por tus padres, eh, por tu madre, sientes amor por la madre tierra, por el hermano sol, el hermano mayor sol, pues si tú que eres un humano, sientes amor, ¿tú crees que el absoluto no tiene amor? Es que el absoluto es frío e impersonal. Eso siempre te lo dice una persona desde su cuadro, ¿verdad? Pues para él es frío e impersonal, ¿verdad? Pues es que él es así. Y también te van a decirles que Dios no puede reír, ¿verdad? Dios no ríe, ¿verdad? Dios castiga. ¿verdad? Para ese canigo se quedó en ese patino. No, Dios ríe mucho. Dios, Dios no te castiga, ¿verdad? ¿Acaso te dirá, no, te voy a azotar con el amor, ¿verdad? Ay, te va, me da unos látigos de rosas. <risa> Entonces las estructuras religiosas, desde hace mucho, mucho tiempo, milenios, estás hablando de milenios de estructuras religiosas, empezaron a crear un, un dios inexistente en su mente, un dios del miedo, un dios que necesitaba rituales, un dios que necesitaba miedo, obediencia de ti todo eso es pura paparruchas les decimos en el rancho, ¿Qué son las paparruchas mira la otra vez Xochitl llegó a la caballa y lo llevo con una bolsa de papas fritas, con un chingo de salsa, ah no, se subió a la combi con un chingo de salsa, las papas fritas dije, esas son las paparruchas y las te van a hacer bien aguadas, ¿Para qué le echas tanta salsa no seas así, te hace daño, te hagas tritis las paparruchas religiosas No es que tengamos que sustraernos o dejar de amar a nuestros hermanos cristianos, musulmanes, hindúes. Ah, bueno, pues es que él también anda en su patín, déjalo, ¿verdad? acéptalo como es. Y si Dios lo puso ahí, pues déjalo. Pues está buscando a Dios también, la búsqueda de Dios. Pues ¿Por qué no vamos a buscar a Dios? Como Ramakrishna y Keshav Chandra, ¿verdad? La de ayer de la conciencia cósmica que Keshav Chandra fue a retar a Ramakrishna. Dios no existe, Ramakrishna, pues yo sé que sí, pero pues, si quieres un debate. Entonces, ¿por qué no inquirir? Ya que estamos aquí en el planeta, ¿por qué no? Pues así, como no queriendo? 
Así como el Morgan Freeman, la búsqueda de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no buscar a Dios, verdad? O sea, ¿por qué no buscar a Dios? Pero hay que empezar por dentro de uno. Y si el absoluto es, y todo lo que digamos acerca del absoluto son mero, meros comentarios humanos, el absoluto ni existe ni no existe, el absoluto es, y ya. Lo que un humano opine acerca del absoluto al absoluto, pues dice, bueno, pues tú opina, ¿verdad? Tienes tu libre albedrío, ánimo, ánimo, déchale, déchale leña al fuego. Pero yo siento como ser humano que si yo tengo sentimientos y pensamiento, el absoluto también piensa y siente. Si yo planeo mis cosas aquí en el día a día, yo estoy seguro que Dios, el absoluto, porque Dios es absoluto, Dios es trascendente, Dios es inmanente, Dios es incognoscible. Pero siento que el absoluto también planea, también tiene su plan, también se divierte en su creación porque estaba muy solo y dijo, bueno, pues estoy solo. Me voy a conocer a mí mismo en mi propio juego de la creación. Todos los más altos iluminados e iluminadas que han llegado a sentir y a realizar a Dios dentro de sí mismos, a realizar la divinidad en ellos. Eres cuerpo, eres mente, eres alma, eres espíritu y eres divinidad. La, de la divinidad viene el espíritu. Ya cuando con el espíritu tocas a, tu, a la divinidad en tu interior... Estás empezando a realizar a Dios. Todos ellos, todos ellos han dicho algo similar, palabras similares. Dicen, es que es el juego de la conciencia. La creación es el juego de Dios. Los hindúes le llaman lila. Y nosotros tenemos también nuestro propio lila. Que es este, el tarot evolutivo en el que es el lila occidental. Es un juego de Dios el tarot. Por eso es sagrado. Por eso es que te lo he compartido pues amorosamente sin esperar de ti nada a cambio porque pues ojalá encuentres a Dios en tu corazón porque si lo encuentras ahí como dijo Matías ya chingate <risa> nunca lo vas a encontrar a Dios en otro lado si te quieres conectar a Dios a la voz celestial a la voz del cosmos, a la presencia divina, está en ti, está en ti, te lo voy a decir como Swami Murtananda, Dios vive en ti como tú, Dios actúa a través de ti como tú, tu cuerpo no solamente es la fábrica de energías, quítale ese nombre a veces porque luego te quedas ahí también pegado, y te quedas y ves al cuerpo así como muy, pues muy científico, sí. La fábrica de energías, como la escuela dice de Gurdjieff, la fábrica de energías. Pero los alquimistas van más allá. Dicen, no, es que no nada más es una fábrica de energías. Es el templo de Dios. El cuerpo es la manifestación de Dios hecha carne. Eres el templo de Dios, tu cuerpo es el templo de Dios. Y no necesitas altares afuera de ninguna tradición para venerar a Dios, venéralo dentro de tu corazón. Pon el altar en tu corazón y ahí Dios te hablará y Dios te guiará. Dios está, te lo dice alguien que no creía. No te lo dice alguien que siempre ha creído No te lo dice una teoga Dios existe, Dios es Y cuando te sientas en la meditación Y pones de altar tu corazón Allí en, el, en lo interno En ese maravilloso templo Llamado cuerpo humano Dios te habla Dios se conecta contigo yo sé que al principio te va a hacer llorar un poco, ¿verdad? Pues es necesario que sientas el amor divino porque has sentido pura maldad, pura violencia contra ti. Y 
en un momento de tu vida te sentiste solo, sola, sin nada en el mundo, y decías, pues, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En el corazón, en el corazón está Dios, la conciencia cósmica. Solo que nunca lo buscamos ahí y nos perdemos en los espejismos del mundo y en la fuerza cósmica maligna, en la ilusión de separatividad, que no, que no nos hace, más bien que nos hace que no nos demos cuenta de que Dios está y no es una convicción religiosa. No es algo que te diga, es que yo llegué a Dios. No, yo no llegué nunca a Dios. <ríe> Dios infinito, cuando puse de altar mi corazón, llegó a mí y lo descubrí. Y sé que tú también, pues si sigues el juego del lila de la conciencia que traemos del tarot, si le pones atención un poco a las charlas de la conciencia cósmica, sé que también en ti llegará. Porque yo nomás quiero que te conectes a la divinidad, adentro de ti. En esta era de acuario, cada hombre y mujer es su propio templo. Cada hombre y mujer es su propia religión. Cada hombre y mujer, como decía Gaspareto, debe de amar y encontrar a su propio Dios interno, venerar a Dios adentro de sí, ya en esta era de acuario se acabaron los templos afuera, Dios está tanto dentro de ti como de mí, del rico como del pobre, del indígena como del ateo, del religioso como del increyente, Dios siempre está, solo que cuando le abres tu corazón te habla. Deja de ser un corazón de piedra. <ríe> Como si no te voy a cantar en vez de pella, te voy a cantar la de corazón de piedra, corazón. Corazón de piedra. Pero Dios tiene un cincel y un marrote así grande y ¡paz! Le va a pegar a tu piedra hasta que se abra el corazón y salga la luz en el espíritu. Cambie fuerza. <ríe>